वेलकाम टू मैथ विडि प्रिय शिक्षार्थी ये भिडियो की ष्ठ श्रेणी शिक्षार्थी तैरी कर भिडियोते सृजनशील प्रश्न समाधान करब ष्ठ श्रेणी गणित बर चतुर्थ अध्याय विषय वस्तु आलो के तैरिकृत एक सृजनशील प्रश्न समाधान एखे करब तो चलो शुरूते ही प्रश्न देखे ना जा प्रथम क नम्बर प्रश्न उत्तर करब क नम्बर प्रश्न बला आज ए राशिटर पदगुल सांख्यिक सहगर जोगफल निर्णय कर तो ए राशिटर पदगुल सांख्यिक सहगर जोगफल निर्णय करार जो ए राशिटी प्रयोजन है एख तो शुरू कर लम प्रथम नम्बर लिखे फिलल ए राशिटी की नहीं आस टू एक्स स्कोर माइनस सरि प्लस वाई स्कोर माइनस एट जेड स्कोर हमें ए राशिटी नहीं आसलम ए राशिटी मोट तीन टी पद आज ये त्रिपदी राशि बला है तो ये तीनटे पदर मध्य जो एक्स स्कोर वाई स्कोर जेड स्कोर आज एरा हे चलक और चलक जो संख्या से ही संख्यागुल हलो सांख्यिक सह अर्थात एक्स स्कोर सांख्यिक सह एखे टू वाई स्कोर सांख्यिक सह एखे मन मन वन आ प्लस वन जेड स्कोर सांख्यिक सह हम माइनस एट तो ये सांख्यिक सहगल जो फल निर्णय करते बला विदायर एन एखे लिखब ए राशिटर सांख्यिक सहगल यथाक्रमे प्रथम आज प्लस टू तर मन मन प्लस वन एवं सबशेष आज माइनस एट तो ये सांख्यिक सहगल जो फल निर्णय करते बला के तो लिखब सांख्यिक सहगल जो फल समान प्रथम आज टू तर प्लस दीब हमें जेहतु जो फल निर्णय करते बला के लिखब वन आर प्लस दीब हमें तर लिखब माइनस एट माइनस संख्या ब्राकेट यूज कर बसाइल एन जाते समान टू प्लस वन ये एक क्ज करब से हलो चिन्ह गुण अर्थात प्लस ए माइनस ये दुटा चिन्ह एखे गुणे आकार आई लिखते परि प्लस माइनस माइनस एट चिन्ह गुण के बेपार निश्चय तुम्हारा जाना आपर हमें आक बार देखा दीची से प्लस 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 अर्थात प्लस ए प्लस जो गुण कर फलाफल आ प्लस माइनस माइनस प्लस अर्थात माइनस ए माइनस जो गुण कर फलाफल प्लस तम मैं कि बुझल एक ही चिन्ह जो गुण कर सब समय फलाफल प्लस और जो दूटे दुई चिन्ह है एक प्लस और एक माइनस फलाफल हो माइनस अर्थात प्लस माइनस माइनस एखने जेटा आसा हल प्लस माइनस माइनस एर पर जेटा करते एक जो वियोग क्ज करब एटार चिन्ह बामे मन मन प्लस आता प्लस संख्या यटार बामे प्लस आटे प्लस संख्या यटार बामे माइनस आटे माइनस संख्या एन जो करब से हलो टू एवं वन ये एक ही चिन्ह विशिष्ट यह जो करब अर्थात एक ही चिन्ह विशिष्ट हम जो करते हैं से टू एवं वन मिले हो ग थ्री और माइनस एट निश्चय जो वियोग बेपारो तुम्हारा जाना तपर हमें आक बार एक तुम्हारे मन कर देखी से फोर प्लस टू जो है युटा के जो कर पाई सिक्स और जो हम माइनस फोर माइनस टू ताकि सिक्स बाट ये क्योंकि चिन्ह माइनस ती बुझल दुटा एक ही चिन्ह हमें सब समय जो करब और चिन्ह जो चिन्ह आज है से चिन्हटा अर्थात एरा प्लस प्लस मन मन प्लस एखे आ और एरा जेहतु माइनस तो फलाफल हो माइनस 
কিন্তু যদি এমন হতো একটা প্লাস এর একটা মাইনাস এর তাহলে কিন্তু বিয়োগ করতে হবে এটা প্লাস এর 4 আর এটা হচ্ছে মাইনাস 2 তাহলে বিয়োগ করলে আমরা পাই হলো 4 থেকে 2 গেলে 2 এবং চিহ্নটা কি হবে চিহ্নটা হবে বড়টার যে চিহ্ন সেটা অর্থাৎ 4 এর চিহ্ন 4 এখানে বড় 4 এর চিহ্ন হচ্ছে প্লাস এইজন্য আমাদের এখানে মনে মনে কিন্তু প্লাস আছে তো প্লাস এর ফলাফল আসছে আমাদের এখানে 2 আর যদি এমন হতো যে মাইনাস এর 4 প্লাস এর 2 তাহলে কিন্তু দুইটা দুই রকম চিহ্ন একটা মাইনাস এর একটা প্লাস এর তো ফলাফল কিন্তু আমাদের বিয়োগ করে বের করতে হবে অর্থাৎ 4 থেকে 2 যাবে 4 থেকে 2 গেলে 2 থাকবে আর যেহেতু দুইটা দুই চিহ্ন এইজন্য বিয়োগ করতেই হবে আমাদের আর আমাদের ফলাফল আসলো 2 কিন্তু এখানে বড়টার যে চিহ্ন সেই চিহ্নটাই এখানে আসবে তাহলে কি বুঝলাম যে দুইটা দুই চিহ্নের বলে বিয়োগ করতে হবে এবং ফলাফলের সাথে চিহ্ন থাকবে বড়টার চিহ্ন তো এই হলো যোগ বিয়োগের বিষয় নিশ্চয়ই এগুলো আমাদের জানা আছে তো চলো এরপরের সামনে আগেই এই পর্যায়ে এসে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো আমাদের আছে প্লাস এর 3 আর আছে মাইনাস এর 8 যেহেতু দুইটা দুই চিহ্নে তাহলে আমাদের করতে হবে বিয়োগ তাহলে আমরা কি করতে পারি 8 থেকে 3 বিয়োগ করলে আমরা পাই হলো 5 এবং চিহ্নটা হবে কি চিহ্নটা হবে বড়টার যে চিহ্ন আছে সেটা অর্থাৎ বড়টার চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস তাহলে আমাদের এখানে চলে আসবে মাইনাস তাহলে শেষ পর্যন্ত আমরা সাংখ্যিক সবগুলো যোগফল নির্ণয় করে ফেললাম সেটা হচ্ছে মাইনাস 5 তাহলে আমরা অ্যানসারটা লিখে ফেলতে পারি এখন অ্যানসার হচ্ছে মাইনাস এর 5 তো এই ছিল খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান এখন আমরা খ নম্বর প্রশ্নের উত্তর করব খ নম্বর প্রশ্নে আছে a প্লাস b এর মান নির্ণয় করো তাহলেদের এই প্রশ্নটার উত্তর করার জন্য a এবং b এই দুইটা রাশি আমাদের লাগবে তো আমরা এখন যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে রাশি দুইটাকে এখানে নিয়ে আসি আমরা আমাদের আছে a সমান 2x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার মাইনাস xz স্কয়ার আর আছে আমাদের b রাশি b রাশিতে আছে মাইনাস এর x স্কয়ার প্লাস এর y স্কয়ার আর আছে প্লাস এর z স্কয়ার তো এই হচ্ছে আমাদের a এবং b রাশি তো আমাদের যেটা করতে হবে a প্লাস b এর মান নির্ণয় করতে হবে তার মানে a এবং b কে আমরা যোগ করতে হবে এখানে তো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা লিখব প্রদত্ত রাশি সমান a প্লাস b সমান আমরা এর জায়গায় এর মান বসায় দিব তার মানে আমরা একটা ব্র্যাকেট ইউজ করে এখানে মানটা বসাবো 2x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার মাইনাস 8z স্কয়ার এটা হচ্ছে a এর মান তারপর আছে প্লাস দিলাম প্লাস আবার b এর মান আরেকটা ব্র্যাকেটে বসাবো আমরা লিখবো মাইনাস এর x স্কয়ার প্লাস এর y স্কয়ার আর আছে প্লাস এর z স্কয়ার মানগুলো আমরা নিয়ে নিলাম এই পর্যায়ে এসে আমরা এখন ব্র্যাকেটগুলো খুলে দিব তো ব্র্যাকেটগুলো খোলার জন্য আমরা যেটা করব বাইরের চিহ্নের সাথে ভিতরের চিহ্নগুলো গুণ করব অর্থাৎ বাইরে এখানে মনে মনে প্লাস আছে এই প্লাসের সাথে এই প্লাসের এখানে যে মনে মনে প্লাস আছে এই প্লাসে প্লাসে প্লাস টু এক্স স্কোয়ার এই প্লাসে প্লাসে প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এইট জেড স্কোয়ার এ হচ্ছে এই ব্র্যাকেট খুলে ফেললাম আমরা একইভাবে এখানেও চিহ্নগুলো গুণ করে ফেলব প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাসে প্লাসে প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাসে প্লাসে প্লাস জেড স্কোয়ার এ হচ্ছে আমাদের ব্র্যাকেটগুলো আমরা খুলে ফেললাম তো এখন আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো সমান আমরা এখন যোগ বিয়োগের কাজ করবো তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স স্কোয়ার এখানে দুইটা আছে প্লাসের আর এইখানে এক্স স্কোয়ার আছে মাইনাসের একটা তাহলে দুইটা যেহেতু দুই চিহ্ন এটা প্লাসের এবং এটা মাইনাসের তাহলে আমাদের কাজ করতে হবে কি বিয়োগের কাজ করতে হবে দুইটা এক্স স্কোয়ার থেকে একটা এক্স স্কোয়ার চলে গেলে একটা এক্স স্কোয়ার থাকবে আমরা লিখে ফেললাম একটা এক্স স্কোয়ার এবং চিহ্নটা হবে বড়টার যে চিহ্ন সেটা অর্থাৎ বড়টার চিহ্ন এখানে মনে মনে একটা প্লাস আছে তার মানে এই বড়টার চিহ্ন প্লাস এই জন্য আমাদের এইখানে যে বিয়োগ ফল সেটাও হবে প্লাসের দ্যাট ইস এখানে আমাদের মনে মনে একটা কিন্তু প্লাস আছে তো এখন আমরা দেখব ওয়াই স্কোয়ার এখানে একটা ওয়াই স্কোয়ার আছে প্লাসের আর এখানে একটা ওয়াই স্কোয়ার আছে প্লাসের 
যেহেতু দুইটাই প্লাসের তাহলে আমাদের করতে হবে কি যোগ করতে হবে একটা ওয়াই স্কোয়ার প্লাস একটা ওয়াই স্কোয়ার তাহলে দুইটা ওয়াই স্কোয়ার এবং চিহ্নটা হবে প্লাস যেহেতু দুইটাই প্লাস তাহলে আমরা লিখব প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আমাদের ওয়াই স্কোয়ারের কাজ শেষ এরপর আমরা জেড স্কোয়ারের দিকে তাকাই জেড স্কোয়ার এখানে আছে মাইনাসের এইট জেড স্কোয়ার আর এখানে আছে প্লাসের একটা জেড স্কোয়ার মাইনাসের আটটা জেড স্কোয়ার এখানে প্লাসের একটা জেড স্কোয়ার দ্যাট ইজ দুইটা দুই চিহ্ন বিশিষ্ট অর্থাৎ এটা হলো মাইনাসের এটা হলো প্লাসের তাহলে আমাদের কাজটা কি করতে হবে বিয়োগ করতে হবে তাহলে আটটা থেকে একটা চলে যাবে আমাদের থাকবে সাতটা জেড স্কোয়ার সেভেন জেড স্কোয়ার লিখবো আমরা কিন্তু চিহ্নটা কি হবে তাহলে চিহ্নটা হবে বড়টার যে চিহ্ন সেটা অর্থাৎ বড়টার চিহ্ন কিন্তু মাইনাস ছোটটার চিহ্ন প্লাস আর বড়টার চিহ্ন কিন্তু মাইনাস তো আমাদের রেজাল্ট আসবে মাইনাসের দ্যাট ইজ মাইনাসের সেভেন জেড স্কোয়ার হলো আমাদের এই দুইটার বিয়োগ ফল তো এরপরে আর কোনো কিছু করার নেই তো আমরা লিখে ফেলতে পারি অ্যান্সার এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সেভেন জেড স্কোয়ার তো এই ছিল আমাদের খ নম্বর প্রশ্নের উত্তর তো এখন আমরা শেষ প্রশ্নটির উত্তর করব সেটা হচ্ছে গ নম্বর প্রশ্ন আমাদের গ নম্বর প্রশ্নে দেওয়া আছে দেখাও যে এ প্লাস বি মাইনাস সি সম্মান থ্রি ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার এই প্রশ্নটার উত্তর করার জন্য আমাদের আমরা যে খ নম্বরে এ প্লাস বি এর মান নির্ণয় করেছি সেইটা আমাদের কাজে লাগবে যেহেতু এখানে এ প্লাস বি একটা অংশ আছে তো আমরা তাহলে শুরু করতে পারি গ নম্বর গ প্রথমে আমরা লিখে ফেলব এ প্লাস বি এর মান যে আমরা খ তে পেয়েছিলাম সেটা হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সেভেন জেড স্কোয়ার তো এটা আমাদের খ তে আমরা নির্ণয় করেছি এখানে আমরা লিখে দিতে পারি খ থেকে খ থেকে প্রাপ্ত এরপর আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে যেহেতু সি আছে এখানে আমাদের তো সি আমাদের লাগবে সিটা আমরা অধিকক্ষ থেকে এখানে নিয়ে আসি সি হচ্ছে আমাদের ফোর এক্স স্কোয়ার আর হচ্ছে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর জেড স্কোয়ার এটা হচ্ছে সি এর মান অধিকক্ষ থেকে আমরা নিয়ে আসলাম এটা তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের এই প্রমাণটা করার জন্য আমরা লেফট সাইডটাকে এখন নিয়ে আসবো আমরা লিখবো লেফট সাইড সমান এ প্লাস বি মাইনাস সি তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো খ নম্বর প্রশ্নে যেমন আমরা মান বসিয়েছিলাম রাকেট ইউজ করে এখানে সেটা করতে পারি আমরা তা আমাদের এ প্লাস বি এর মান যেহেতু এইটা আছে তো আমরা এটা একটা ব্র্যাকেট ইউজ করে লিখে ফেলতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সেভেন জেড স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের এ প্লাস বি এর মান আর আমাদের লিখতে হবে মাইনাস সি এর মান সি এর মানটাকেও আমরা একটা ব্র্যাকেট ইউজ করে লিখে ফেলতে পারি সেটা হলো ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর জেড স্কোয়ার তো আমরা মানগুলো লিখে ফেললাম এখন যেটা করব সেটা হলো সমান আমরা ব্র্যাকেটগুলো খুলে ফেলব বাইরে আছে প্লাস ভেতরে আছে প্লাস প্লাসে প্লাসে প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাসে প্লাসে প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাসে মাইনাসে মাইনাস সেভেন জেড স্কোয়ার ব্র্যাকেট করে ফেললাম এখানে প্লাস এখানে মাইনাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তাহলে ফোর এক্স স্কোয়ার আর কি আছে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর আছে মাইনাস মাইনাসে প্লাস ফোর জেড স্কোয়ার তো আমরা ব্র্যাকেটগুলো খুলে ফেললাম এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো যোগ বিয়োগের কাজ করব সমান এখানে আছে একটা এক্স স্কোয়ার প্লাসের আর এখানে আছে চারটা এক্স স্কোয়ার মাইনাসের যেহেতু দুইটা দুই চিহ্ন সুতরাং আমরা কাজটা করবো বিয়োগ তার মানে চারটা এক্স স্কোয়ার থেকে একটা এক্স স্কোয়ার চলে যাবে তার মধ্যে তিনটা এক্স স্কোয়ার থাকে এবং সেটি চিহ্ন অবশ্যই কি হবে বড়টার চিহ্ন বড়টার চিহ্ন মাইনাস আছে তা আমরা এখন মাইনাস দিয়ে ফেলবো আমাদের এক্স স্কোয়ার কাজ শেষ এরপরে আমরা করব ওয়াই স্কোয়ার নিয়ে কাজ এখানে আছে দুইটা ওয়াই স্কোয়ার প্লাসের আর এখানে আছে একটা ওয়াই স্কোয়ার প্লাসের তো যেহেতু দুইটাই একই চিহ্ন বিশিষ্ট অর্থাৎ প্লাসের টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাসের একটা ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আমাদের কাজটা করতে হবে কি যোগ 
তো দুইটা ওয়াই স্কয়ার আর একটা ওয়াই স্কয়ার মিলে তো তিনটা ওয়াই স্কয়ার হয়ে যায় আমরা লিখবো তিনটা ওয়াই স্কয়ার এবং চিহ্ন হবে প্লাস লিখে ফেললাম থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এখন আমরা করবো জেড এর কাজ জেড স্কোয়ারের কাজ জেড স্কোয়ার এখানে আছে আমাদের সেভেন জেড স্কোয়ার মাইনাসের আর আছে আমাদের ফোর জেড স্কোয়ার প্লাসের যেহেতু দুইটা দুই চিহ্ন তাহলে আমাদের কাজ করতে হবে বিয়োগ সাতটা থেকে চারটা চলে যাবে আমাদের তিনটা থাকবে এবং চিহ্নটা হবে বড়টার চিহ্ন অর্থাৎ মাইনাস দ্যাট ইজ মাইনাসের থ্রি জেড স্কোয়ার তো এগুলো আমাদের যোগ বিয়োগের কাজ হয়ে গেল এখন আমরা যেটা করতে পারি যেহেতু এখানে থ্রি 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 তিনটার মধ্যেই আছে তো থ্রি আমরা কিন্তু কমন নিয়ে নিতে পারি তো আমরা থ্রি কমন নেব তবে তার আগে একটু দেখে নেব আমাদের কি চাওয়া হয়েছে আসলে হ্যাঁ আমাদের এখানে থ্রি কমন আকারে আছে এবং ওয়াই স্কোয়ার আগে তারপর এক্স স্কোয়ার তারপরে জেড স্কোয়ার এইরকম করে সাজানো তো আমরা যেটা করতে পারি এখানে ও সেটা করতে পারি আমরা ওয়াই স্কোয়ারটাকে আগে নিয়ে আসতে পারি তারপর এক্স স্কোয়ার মাঝখানে নিয়ে যাবো এটা আমরা একটু সাজাই দিই তো প্লাসের থ্রি ওয়াই স্কোয়ার আমাদের আগে নিয়ে আসলাম তারপর মাইনাসের থ্রি এক্স স্কোয়ার লিখলাম তারপর মাইনাসের থ্রি জেড স্কোয়ার লিখলাম এখন আমরা থ্রি কমন নিয়ে নিব থ্রি কমন নিলে আমাদের এখানে থাকে ওয়াই স্কোয়ার যেহেতু তিন একটি তিন ওয়ান এখানে লিখতে হবে না মাইনাস আবার তিন একটি তিন ওয়ান লিখতে হবে না এক্স স্কোয়ার লিখব মাইনাস আবার তিন একটি তিন ওয়ান লিখতে হবে না জেড স্কোয়ার লিখবো অর্থাৎ আমি যেটা বোঝাতে চাইলাম সেটা হলো এখানে ধরো যে যদি সিক্স থাকতো তাহলে আমরা কি করতাম তাহলে আমরা নামটা পড়তাম কিভাবে যে তিন একটি তিন তিন দুগুণে ছয় তাহলে আমরা এখানে দুই লিখতে হইতো তিন দুগুণে ছয় তো আমাদের যেহেতু এখানে ছয় নেই আমাদের এখানে থ্রি আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি তিন এক কে তিন তো ওয়ান কিন্তু মনে মনেই থাকে এই জন্য আমরা ওয়ানটাকে লিখব না আসলে এ হচ্ছে আমাদের কমন নেওয়ার ব্যাপার তো আশা করি বুঝতে পেরেছো কমন নেওয়াটা এখন আমরা দেখতে পারি যে আমাদের রাইট সাইডের সাথে এটা আমাদের মিললো কি না যে আমাদের এখানে কি আছে থ্রি ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার তাহলে আমাদের এইখানেও কিন্তু থ্রি ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার দ্যাট ইজ আমাদের রাইট সাইডের সাথে এটা কিন্তু মিলে গেছে তো আমরা লিখে ফেলতে পারি এখন সম্মান রাইট সাইড তো আমাদের কি বলা হয়েছিল দেখাও যে আমরা দেখালাম লিখে ফেলতে পারি সোল্ট প্রিয় শিক্ষার্থী এই ছিল আজকের ভিডিও তো আশা করি বুঝতে পেরেছ যদি ভিডিওটি তোমার ভালো লাগে তাহলে তুমি এই ভিডিওটি তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারো আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারো তো আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ তোমাকে